Jesteśmy na Majorce, na tygodniowym pobycie w hotelu leżącym w pobliżu miasteczka Porto Cristo. Liczy ono około 8 tysięcy mieszkańców. Miasteczko leży na wschodnim wybrzeżu Majorki nad długą osłoniętą zatoczką. W zatoce jest duża marina, a na jej krańcu naturalny rybacki port. W marinie cumuje swój jacht jeden z najlepszych tenisistów świata, Rafael Nadal. To właśnie jego jacht, a właściwie katamaran. Ciekawostką jest fakt, że katamaran ten został zbudowany w Gdańsku, w stoczni Sunrid Yachts. Według legendy około 1260 roku na brzeg została zniesiona łódź rybacka, na której znajdował się krucyfiks. W następstwie tego zdarzenia miasteczko otrzymało nazwę Porto Cristo, czyli Port Chrystusa. Marina dysponuje 450 miejscami do cumowania. Neoromańska jednonawowa bazylika pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel. Pierwszy kościół w tym miejscu został wybudowany w 1890 roku, a następnie rozbudowany w 1949 roku. Matka Boża z Góry Karmel jest patronką Porto Cristo. Związane z tym lokalne święto ma miejsce 16 lipca. Główna plaża znajduje się przy wejściu do mariny. Ma ona 520 metrów długości i do 50 metrów szerokości. W pobliżu plaży znajdują się jaskinie zwane Białymi. Do końca XIX wieku były one schronieniem dla piratów i rybaków.
przebywamy w hotelu Castel dels Ams, który jest oddalony półtora kilometra od Porto Cristo. Do Porto Cristo codziennie oprócz piątków, co pół godziny kursuje hotelowy autobus. Zespół hotelowych basenów. Scena na wolnym powietrzu, na której w ciągu dnia i wieczorem odbywają się różne imprezy. Flamenco to zjawisko kulturowe związane z folklorem andaluzyjskich Romów. Obejmuje taniec, śpiew, muzykę, strój i zachowania. Taniec flamenco ma korzenie w dawnych religijnych tańcach orientalnych. Jest wykonywany solo, w duecie, grupowo lub składa się z kolejnych solówek wykonywanych przez poszczególnych tancerzy. W tym tańcu ruchy ciała i gesty wyrażają pewne stany emocjonalne lub określają znaczenie słów i charakter towarzyszącej melodii. Muzyka wykonywana jest przede wszystkim na gitarze. W obrzeżu Porto Cristo znajdują się jaskinie Smocze. To jedna z głównych atrakcji turystycznych Majorki. Wycieczka po jaskiniach obejmuje odcinek około 1200 metrów i trwa godzinę. Jaskinie Smocze są złożone z czterech połączonych ze sobą jaskiń: Czarna, Biała, Luisa Salvadora i Francuzu. W jaskiniach można obejrzeć bardzo bogatą szatę naciekową w postaci stalaktytów i stalagmitów, ale także w postaci różnorodnych, fantazyjnych kształtów. 
Pierwsze wzmianki o jaskiniach pochodzą z 1338 roku, ale ich pełna eksploracja przypada na koniec XIX wieku. Otwarcie jaskiń dla turystów nastąpiło blisko 100 lat temu. Doskonałym uzupełnieniem form geologicznych jest odpowiednio zaprojektowane oświetlenie. Zaprojektował je w 1935 roku kataloński inżynier Carlos Buigas. Z nazwą jaskiń związana jest legenda, zgodnie z którą miejscowa ludność wierzyła, że mieszka w nich straszliwy smok, który przechowuje tam niezliczone skarby. W jaskiniach panuje stała temperatura 17-18 stopni, a turyści mają ułatwienia w postaci schodów, poręczy i łańcuchów. Wielkim atutem jaskiń jest podziemne jezioro Martel, uważane za jedno z największych na świecie. Ma ono 117 metrów długości, 30 metrów szerokości i od 4 do 12 metrów głębokości. Niewątpliwą atrakcją jest koncert granej na żywo muzyki klasycznej, który odbywa się na jeziorze, a słuchacze siedzą w specjalnie do tego przystosowanym amfiteatrze. Koncert trwa 10 minut i jest wykonywany przez kwartet złożony z klawesynu, wiolonczeli i dwojga skrzypiec. Muzycy siedzą w podświetlonej łodzi płynącej po podziemnym jeziorze. Koncerty odbywają się od 1935 roku. Niestety nie można ich filmować. Można natomiast skorzystać z przejażdżki łodzią po jeziorze.
Kończymy naszą wędrówkę po smoczych jaskiniach. Dzisiaj trafiliśmy na dzień targowy. W sąsiedztwie mariny i plaży rozłożyły się liczne stragany. Nie ma wielu turystów, gdyż jest już połowa września i główny sezon na się ku końcowi. Rzut oka na marinę i na miasto z nadmorskiego klifu. Dzisiaj jedziemy do Waldemosy, a stamtąd do stolicy wyspy, którą jest Palma de Majorca. Majorka jest największą wyspą w archipelagu Balearów. Ma około 100 km długości i powierzchnię liczącą 3640 km2. Wyspę zamieszkuje ponad 900 tysięcy osób. Waldemosa to niewielka miejscowość w górach Sierra de Tramontana. Liczy około 2000 mieszkańców. Popalma de Majorka to najczęściej odwiedzane miejsce na wyspie. Koka de patata, bułeczki z ziemniakami. Początki miasta sięgają XIV wieku, kiedy to król Sancho I kazał wybudować pałac w górach. Cierpiał na astmę, a w górach czuł się najlepiej. W pałacu spędzał większość swojego czasu aż do śmierci w 1324 roku. Waldemosa leży kilka kilometrów od wybrzeża z tego powodu, że Majorkę często najeżdżali piraci. Dystans ten zapewniał niezbędny czas, by w przypadku napaści od morza miasto mogło skutecznie przygotować się do obrony. W Waldemosie ma swoją posiadłość Michael Douglas, a w mieście funkcjonuje założone przez niego centrum kulturalne Costa Nord. Niewysoka kamienna zabudowa, wąskie i kręte uliczki, kwiaty w donicach stojące przed domami tworzą niezwykły klimat. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Z upływem czasu był przebudowywany i remontowany, ale już w wieku XVIII osiągnął formę zbliżoną do tej, którą oglądamy obecnie. Kościół jest jednonawowy, zbudowany na planie krzyża łacińskiego. Ma aż 12 ołtarzy bocznych.
Przy ulicy Rektoria znajduje się dom, w którym w 1531 roku urodziła się Katalina Tomas, zakonnica kanonizowana w 1930 roku. W domu urządzono kaplicę z figurą świętej. W dniu 28 lipca wybrana dziewczynka symbolizująca świętą bierze udział w procesji, która przechodzi ulicami Waldemossy. Widok na kościół świętego Bartłomieja. Panorama miasteczka. Waldemos leży na wysokości 700 metrów nad poziomem morza i jest najwyżej położonym miastem na Majorce. W Waldemosie w klasztorze Kartuzów w celi nr 4 na przełomie 1838 i 1839 roku mieszkał Fryderyk Chopin z francuską pisarką Georges Sand. W klasztorze jest muzeum poświęcone słynnej parze. Corocznie w sierpniu w Waldemosie odbywa się festiwal Chopinowski. Po śmierci króla Sancza I jego pałac w 1399 roku został przekazany kartuzom z Taragony, którzy zamienili pałac na klasztor. Kościół klasztorny w stylu gotyckim, przebudowywany w XVII i XVIII wieku, kiedy to dodano do kościoła wieżą pokrytą charakterystyczną niebiesko-turkusową dachówką. Bryła kościoła jest otoczona krużgankami łączącymi się z budynkami klasztornymi. Przy klasztorze są niewielkie ogrody króla Juana Carlosa. Na skraju ogrodów stoi po piersie Fryderyka Chopina. Zostało odsłonięte w 1998 roku przez królową Hiszpanii Zofię i Jolantę Kwaśniewską. Klasztor służył mnichom do 1835 roku, kiedy to przeszedł w ręce prywatne. Jeszcze rzut oka na panoramę Waldemosy i udajemy się do Palma de Majorka. Do Palmy de Majorka wjeżdżamy od strony portu. Palma jest stolicą i największym miastem w archipelagu Balearów. Liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców. To jeden z największych ośrodków turystycznych świata. Jest tu jeden z najbardziej popularnych portów dla wielkich statków wycieczkowych, a port lotniczy jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie.
widok na Pałac Królewski La Almudaina i Katedrę La Seu. Na prawo od katedry Pałac Biskupi. Statua procarza z brązu autorstwa Lorenzo Rossello. Widok z dołu na Pałac Królewski La Almudaina. Jesteśmy przed katedrą Laseu. Jej budowę rozpoczęto w 1229 roku, a za datę ukończenia przyjmuje się 1601 rok. Inicjatorem budowy świątyni był król Aragonii Jakub I. Katedra ma trzy nady i powierzchnię liczącą 6600 m2. Jej długość wynosi 121 m, a szerokość 55 m. Jest tu wiele okien witrażowych i siedem rozet, stąd świątynia jest określana mianem Katedry Światła. Nawa główna ma 44 metry wysokości, co stawia katedrę w czołówce najwyższych na świecie. W katedrze pochowano królów Jakuba II i Jakuba III. Boczne kaplice to prawdziwe dzieła sztuki. Wielki żelazny baldachim z podwieszonymi latarenkami, mający symbolizować koronę cierniową, został zaprojektowany przez słynnego architekta Antonio Gaudiego. W apsydzie w nawie bocznej znajduje się wielki mural z ceramiki nawiązujący do cudów kanie galilejskiej. Wykonał go Michel Barcelo. Swoje dzieło ukończył w 2006 roku po pięciu latach pracy. Sklepienie świątyni opiera się na 14 ośmiobocznych kolumnach. W historii katedry czterokrotnie doszło do zapadnięcia się sklepienia. Renesansowa ambona z motywami maryjnymi Dłuta Juana de Salas. Jeden z alabastrowych sarkofagów średniowiecznych władców Majorki. Ołtarz Corpus Christi ze sceną z Ostatniej Wieczerzy z 1641 roku. Widok katedry od strony absydy. Wejście od strony prezbiterium. Nad nim jest największa rozeta katedry o średnicy 13,8 metra, zbudowana w 1370 roku, zwana Okiem Gotyku. Do jej wykonania użyto ponad 1000 kawałków szkła. Fasada Pałacu Biskupiego ukończona w 1616 roku. Zabudowania pałacowe otaczają rozległy dziedziniec. W pałacu mieści się Muzeum Diecezjalne. Widok spod katedry na Zatokę Palma.
Tuż obok katedry znajduje się Pałac Królewski La Almudaina. Historia pałacu sięga XIV wieku, kiedy to król Jakub II zamieszkał w zamku Almudaina. Pałac March, w którym mieści się muzeum, jest w nim m.in. kolekcja współczesnej rzeźby, w tym dzieła Rodena. Idziemy na krótki spacer ulicami Starego Miasta. Siedziba Rady Majorki. Neogotycka fasada budynku pochodzi z 1882 roku. Stare drzewo oliwne na placu Dekord. Nieprecyzyjne informacje na temat jego wieku wahają się od 500 do 800 lat. Budynek Kankorbeja, jeden z bardziej oryginalnych w Palmie, zbudowany pod koniec XIX wieku. Uliczka Santo Domingo. Budynek Parlamentu Balearów, które są regionem autonomicznym. Ogrody Królewskie u podnóża Pałacu La Almutaina. Średniowieczny filozof Ramon Jul. Schody prowadzące na podest, z którego roztacza się widok na marinę i starą część miasta. Jotia de Palma, centrum handlowe dla kupców z połowy XV wieku. Późnym popołudniem opuszczamy Palmę i wracamy do naszego hotelu.